మరింత మెటీరియల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి బెల్ ని క్లిక్ చేసి మొదటిగా పొందండి సుస్థిరాభివృద్ధి గ్రూప్స్ లో కొత్తగా చేర్చిన అంశాల్లో అతి ముఖ్యమైన టాపిక్ ఇది ప్రతి పరీక్షలో కూడా నాలుగు నుంచి ఐదు ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే ఎకానమీలో కూడా ఒకటి నుంచి రెండు ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉన్న టాపిక్ ఇది ఈ అంశంపై పరీక్షలో ఏ విధంగా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అని తెలియజేయడానికి ఒక వీడియోని అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత రెండో వీడియోగా ఎండిజీస్ మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అలాగే ఎస్డిజీస్ వీటిపై పూర్తి స్థాయిలో ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మరొక పార్ట్గా ప్రస్తుతం ఈ వీడియోని చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో సుస్థిరాభివృద్ధి నేపథ్యం అలాగే అంతర్జాతీయంగా ఉన్న ప్రముఖమైన ఒప్పందాలు మ్యాంట్రిల్ ప్రోటోకాల్ క్యూటో ప్రోటోకాల్ అలాగే ప్యారిస్ ఒప్పందం మొదలైన అన్నిటినీ కూడా సవివరంగా ఇందులో వివరించడం జరిగింది ఇందులో చెప్పే ప్రతి అంశం కూడా ముఖ్యమైనదే చాలా అంశాలని ఇదివరకే పరీక్షలు ఆడడం జరిగింది అయినప్పటికీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇందులో అంశాలు పరీక్షలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా పర్యావరణకు సంబంధించిన ఈ అంశాలన్నీ కొద్దిగా క్లిష్టంగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా కన్వెన్షన్స్ అని ప్రోటోకాల్స్ అని కాప్స్ అని ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి అలాగే సుస్థిరాభివృద్ధి పర్యావరణ అభివృద్ధి అలాగే జీవ వైవిధ్యము చిత్ర నెల సంరక్షణ ఇలా చాలా అంశాలు అనేవి ఇందులో ఉంటాయి కొద్దిగా అడ్మిషన్ పే చేస్తే తప్ప ఇవి అంతగా అర్థం కావు కాబట్టి వీలైనంత వరకు కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేయండి అయితే చాలా వరకు సరళంగా అర్థమయ్యే విధంగా ఇది తయారు చేయడం జరిగింది కలపు కోసం అడవుల వినాశాలను నిర్సిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు పెంచడం ప్రధాన కర్తవ్యం అని జాన్ ఎవిలిన్ అనే ఆయన పదహారు వందల అరవై రెండో సంవత్సరంలో సిల్వా అనే వ్యాసంలో ప్రస్తావించారు తర్వాత అడవులను సుస్థిరంగా వినియోగించాలనే భావనతో పదిహేడు పదమూడు సంవత్సరంలో కార్ల్ వన్ కార్లోవిజ్ అనే ఆయన ఒక పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు ఇంకా పర్యావరణంతో మమేకమై మనుషులు జీవించాలని పర్యావరణకు హాని కలిగించరాదన్న సారస్యంతో పంతొమ్మిది అరవైలో ఆల్డో లియో పార్ట్ ఏ శాండీ కంట్రీ అనే పుస్తకాన్ని రచించారు ఇక ముఖ్యంగా ఆర్థిక అభివృద్ధి ద్వారా పర్యావరణం ఎలా నష్టపోతుంది అలాగే మనిషిపై డిడిటి ప్రభావం ఎలా ఉంది అని తెలియజేస్తూ రాసిన పుస్తకం సైలెంట్ స్ప్రింగ్ దీని రాసింది రాచల్ కార్సన్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం తర్వాత క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్ అనేక అంతర్జాతీయ అంశాలను చర్చించడానికి ఏర్పడ్డ గ్రూప్ ఇది దీనినే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వరల్డ్ సిటిజన్స్ అని కూడా అంటారు వీరు పంతొమ్మిది డెబ్బై రెండులో ది లిమిట్స్ టు గ్రోత్ అనే నివేదికను విడుదల చేశారు ఈ నివేదికలో తొలిసారి ప్రపంచ సుస్థిరత అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు పద్దెనిమిది శతాబ్దంలో వచ్చిన పారిశ్రామిక ఒప్పంతో పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతిందన్న ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది డెబ్బై రెండు జూన్ ఐదున స్వీడన్ లోని స్టాక్ హోమ్ లో అంతర్జాతీయ సమాజం మొట్టమొదటిసారిగా ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహించింది దీనిని యుఎన్ఓ నిర్వహించింది దీని పేరు యుఎన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ సదస్సు సందర్భంగా జూన్ ఐదున ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవంగా జరపాలని నిర్ణయించారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఐయుసిఎన్ ఒక ప్రపంచ పరిరక్షణ వ్యూహాన్ని ప్రదర్శించింది ఇందులో తొలిసారిగా సుస్థిరాభివృద్ధి అనే పదాన్ని ప్రవేశపెట్టింది 
ప్రకృతి పరిరక్షణకు ఐదు కీలక సూత్రాలని ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రకృతిపై ఒక వరల్డ్ చార్టర్ను కూడా పంతొమ్మిది ఎనభై రెండు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన సూచించింది పంతొమ్మిది డెబ్బై రెండు స్టాక్ హోమ్ సదస్సులో తీసుకున్న చర్యల యొక్క పురోగతిని సమీక్షించడానికి పది సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది ఎనభై రెండులో కెన్యాలోని నైరోబిలో సమావేశమయ్యారు అయితే ఇంతవరకు కూడా ఒక్క లక్ష్యాన్ని కూడా చేరుకోలేదని గుర్తించి దీనికోసం ఒక కమిషన్ను ఏర్పాటు చేశారు అది డబ్ల్యూసిఈడి వరల్డ్ కమిషన్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఏర్పడ్డ డబ్ల్యూసిఈడి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ అనే పేరిట ఒక నివేదికను సమర్పించింది ఈ నివేదిక అప్పటి నార్వే ప్రధాని బ్రంట్లాండ్ ఆధ్వర్యంలో ఇవ్వడంతో దీనిని బ్రంట్లాండ్ నివేదిక అని అంటారు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ నివేదిక సుస్థిర అభివృద్ధికి ఒక నిర్వచనాన్ని ఇచ్చింది ఈ నిర్వచనాన్నే ప్రస్తుతం అందరు కూడా ఆమోదిస్తున్నారు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ దట్ మీట్స్ ది ప్రెసెంట్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ ది ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ టు మీట్ దేర్ ఓన్ నీడ్ భవిష్యత్ తరాల ప్రయోజనాలు దెబ్బతన్న కూడా వారిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రస్తుత అవసరాలను తీర్చుకోవడం ఈ నివేదిక రెండు కీ కాన్సెప్ట్ ని కలిగి ఉంది ఒకటి ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నీడ్ రెండోది ది ఐడియా ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఈ నివేదిక అనేది రియో సదస్సు ఫలితంగా ఇవ్వడం జరిగింది సుస్థిర అభివృద్ధిని నిలకడగల అభివృద్ధిని పోషించగల వృద్ధి అని కొనసాగించగల అభివృద్ధిని నిరంతర స్థిర వృద్ధిని కూడా పిలుస్తారు పంతొమ్మిది తొంభైలో డాలి సుస్థిర అభివృద్ధి నియమాలు చాలా ముఖ్యమైనవి అందులో ఒకటి పునరుద్ధరించగల వనరులను వాటి ఉత్పత్తికి మించి ఉపయోగించరాదు రెండు పునరుద్ధరించడానికి వీలు లేని వనరులు ప్రత్యామ్నాయ వనరులు లభించే రేటు కంటే ఎక్కువ రేటుతో ఉపయోగించరాదు పర్యావరణ విలీనం చేసుకోగల సామర్థ్యం కంటే ఎక్కువ పరిమాణంలో కాలుష్య పదార్థాలను విసర్జించరాదు పర్యావరణము సుస్థిర అభివృద్ధికి సంబంధించి ముఖ్యమైన సదస్సు ధరిత్రి సదస్సు దీన్నే ఎత్త సమిట్ అని కూడా అంటారు ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో బ్రెజిల్లోని రియో డి జనరలో జరిగింది జూన్ మూడు నుండి జూన్ పద్నాలుగు వరకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఈ సదస్సుకు నూట డెబ్బై ఎనిమిది దేశాల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు ఈ సమావేశంలో డబ్ల్యూసిఈడి ఒక ఎత్ చార్టర్ను ప్రచురించింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో సిఎస్డి కమిషన్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఏర్పడింది ఈ సమావేశంలో ఆమోదించిన ఎజెండా ఎజెండా ట్వంటీ వన్ ఇందులో ట్వంటీ వన్ అనగా ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దం ధరిత్రి సదస్సు జరిగిన తర్వాత చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు చోటు చేసుకున్నాయి అందులో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది యుఎన్ఎఫ్సిసిసి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ దీనిని మార్చ్ ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది తొంభై నాలుగున ఏర్పాటు చేశారు దీనినే రియో కన్వెన్షన్ అని కూడా అంటారు ఈ యుఎన్ ఎఫ్సిసిసిని నూట తొంభై ఏడు దేశాలు రాటిఫై చేశాయి దీనిని పార్టీస్ టు కన్వెన్షన్ అని కూడా అంటారు దీంతో పాటు మరో రెండు కన్వెన్షన్స్ ఏర్పడ్డాయి అందులో ఒకటి సిబిడి రెండోది సిసిడి సిబిడి అంటే కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ ఇంకోటి కన్వెన్షన్ ఆన్ కాంబ్యాట్ డిజర్టిఫికేషన్ ప్రోటోకాల్లో అతి ముఖ్యమైన ప్రోటోకాల్ మ్యాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ పంతొమ్మిది ఎనభై ఏడు పంతొమ్మిది ఎనభై ఏడు సెప్టెంబర్ పదహారున ఈ ఒప్పందం జరిగింది పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది జనవరి ఒకటి నుంచి ఈ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చింది ఈ ఒప్పందం ప్రధానంగా దేనికోసం అంటే ఓజోన్ పొరను 
నష్టపరిచే పదార్థాలను నియంత్రించి అవి విడుదల కాకుండా చేసే అంతర్జాతీయ ఒప్పందం ఇది ఈ ఒప్పందం సెప్టెంబర్ పదహారును జరగడం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్ పదహారుని అంతర్జాతీయ ఓజోన్ పరిరక్షక దినంగా జరుపుకుంటున్నారు ఓజోన్ను నష్టపరిచే పదార్థాలు సిఎఫ్సి హెచ్ఎఫ్సి మెథైల్ బ్రోమైడ్ సిసిఎల్ ఫోర్ అయితే ఈ ఒప్పందాన్ని ప్రపంచ దేశాలు అమలు చేయడం వల్ల ఓజోన్ పొర మెరుగుపడిందని ఇటీవల ఐపీసిసి తన నివేదికలో తెలియజేసింది ఇటీవల జరిగిన ఆస్ట్ర వెల్ఫేర్ పరీక్షల్లో కూడా ఈ సిఎఫ్సిపై ప్రశ్న అడగడం జరిగింది అలాగే అంతర్జాతీయ ఓజోన్ దినంపై చాలాసార్లు ప్రశ్నలు వచ్చాయి రెండవ అతి ముఖ్యమైన ప్రోటోకాల్ క్యూటో ప్రోటోకాల్ క్యూటో అనేది జపాన్లోని ఒక ప్రదేశం పంతొమ్మిది తొంభై ఏడులో క్యూటోలో సమావేశమై అంతర్జాతీయ వాతావరణ మార్పులు తగ్గించడానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ తమ కర్బన ఉద్గారాలను పంతొమ్మిది తొంభైలో ఉన్న వాటి కంటే ఐదు శాతం తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకోవడానికి ఒక ప్రోటోకాల్ను రూపొందించారు దీని అమలు కోసం రెండు వేల ఒకటిలో మొరాకోలోని మరాకేషలోని క్యూటో ప్రోటోకాల్కు చట్టబద్ధతను కల్పించేందుకు సమావేశాన్ని నిర్వహించారు దీనిపై నూట డెబ్బై తొమ్మిది దేశాలు సంతకం చేశాయి క్యూటో ప్రోటోకాల్ మొదటి విడత అమలు కాలం ఫిబ్రవరి పదహారు రెండు వేల ఐదు నుంచి ముప్పై ఒకటి డిసెంబర్ రెండు వేల పన్నెండు వరకు అమలు జరిగింది రెండవది జనవరి ఒకటి రెండు వేల పదమూడు నుండి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ప్రశ్న ఇది అమల్లో ఉంది ఈ ప్రోటోకాల్ను అమెరికా అంగీకరించలేదు కానీ ముప్పై ఏడు పారిశ్రామిక దేశాలతో పాటు యూరోపియన్ కమ్యూనిటీ దీనిని అంగీకరించింది అలాగే రెండవ విడత అమలు కాలంలో కాప్ దేశాలు పంతొమ్మిది తొంభై నాటి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని పద్దెనిమిది శాతం తగ్గించడానికి అంగీకరించాయి ఎప్పటిలోగంటే రెండు వేల ఇరవై నాటికి క్యూటో ప్రోటోకాల్లో మరో ముఖ్యమైన అంశము మెకానిజమ్స్ ఇది ఆయా దేశాలు మూడు మెకానిజమ్స్ పాటించడం ద్వారా తమ లక్ష్యాలను సాధించాలని చెప్పింది అందులో మొదటిది ఇంటర్నేషనల్ ఎమిషన్ ట్రేడింగ్ సిడిఎం క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం మూడోది జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కువగా ఈ ఎక్కువగా ఎమిషన్ ట్రేడింగ్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ అనే పదాలు వింటుంటాం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు తమ జీహెచ్జీలను తగ్గించలేనప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ముఖ్యంగా భారత్ లాంటి దేశాలు ఈ కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు సాయం చేసి అలా తగ్గించబడిన కర్బన ఉద్గారాలను కార్బన్ క్రెడిట్ రూపంలో తిరిగి కొనుక్కుంటాయి పంతొమ్మిది తొంభై రెండులో ధరిత్రి సదస్సు జరిగిన పది సంవత్సరాల తర్వాత జోహన్స్బర్గ్ లో ఒక సమావేశం జరిగింది అక్కడ ఒక తీర్మానాన్ని చేశారు ఐక్యరాజ్యమితి సహస్రాబ్ది లక్ష్యాలను రెండు వేల పదిహేనులోగా చేరుకోవాలని నిర్దేశించారు ఇవే ఎండిజీస్ మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఈ ఎండిజీస్ ని రెండు వేలలో యూఎన్ఓ నిర్వహించిన మిలీనియం సమిట్ లో నిర్దేశించారు ఈ లక్ష్యాలను రెండు వేల పదిహేనులోగా ఆయా దేశాలనేవి సాధించాల్సి ఉంటుంది ఈ అంశంపై డీటెయిల్ గా ఆ ఎనిమిది ఎండిజీస్ ని కూడా మనం రెండో వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది తరచు వినే పదం ఎర్త్ అవర్ రెండు వేల ఏడులో ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీలో గ్లోబల్ వార్మింగ్ పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి అలాగే భూగ్రహంపై జీవ మనుగడకు మానవుడికి ఉన్న దృక్పథాన్ని చెప్పేందుకు ఎర్త్ అవర్ ని ప్రారంభించారు దీన్ని నిర్వహించేది డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ దీనిని ప్రతి సంవత్సరం మార్చి చివరిలో నిర్వహిస్తారు రాత్రి ఎనిమిదిన్నర నుంచి తొమ్మిదిన్నర 
కాలంలో ఒక గంట సేపు విద్యుత్ బలుపులను నిలిపివేసి దీనిని అమలు చేస్తారు రెండు వేల పదిహేడు మార్చ్ ఇరవై ఐదున చివరిసారిగా దీనిని నిర్వహించారు హరిత్రి సదస్సు జరిగి ఇరవై సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా రెండు వేల పన్నెండులో రియో ప్లస్ ట్వంటీ పేరిట మళ్ళీ రియో డి జనరల్లోనే మరొక సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశం ద ఫ్యూచర్ వీ వాంట్ అనే పేరిట ఒక నివేదికను తయారు చేసింది ఈ సమావేశంలో హరిత ఉత్పత్తి హరిత ఎకానమీ హరిత ఉపాధి అంశాలను ఆమోదించి ఇక్కడి నుంచి ప్రపంచ దేశాలని సుస్థిర అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించాలని తెలియజేసింది క్యోటో ప్రోటోకాల్ రెండు వేల పన్నెండుతో మొదటి విడత అమలు ముగుస్తుందన్న కారణంతో రెండు వేల ఇరవై వరకు మళ్ళీ రెండవ విడతలు అమలయ్యే విధంగా ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక కోసము కాప్ ట్వంటీ సదస్సు పెరూలోని లెమాలో రెండు వేల పన్నెండులో జరిగింది ఎనిమిది ఎండిజీస్ సహస్రాబ్ది లక్ష్యాలు కాలం ముగిసిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ముప్పై వరకు అమలు చేసే విధంగా పదిహేడు సుస్థిరాభివృద్ధి గోల్స్ని యుఎన్ఓ నిర్దేశించింది ఈ అంశంపై పూర్తి స్థాయిలో వీడియోని మనం రెండు వీడియోలో చేయడం జరిగింది మొత్తం పదిహేడు గోల్స్ని పూర్తిగా వివరించడం జరిగింది అయితే ఈ ఒక్క అంశం పైన పది నుంచి పదిహేను ప్రశ్నలు పరీక్షలో అడగడం జరిగింది ఈ మిలినియం సదస్సు యొక్క ఎజెండా ఏంటని ఎన్ని దేశాలు పాల్గొన్నాయని ఎంతకాలం అమల్లో ఉంటాయని ఏ కాలంలో అమల్లో ఉంటాయని ఎప్పటికి సాధించాలని ఇలా చాలా ప్రశ్నలు వచ్చాయి కాబట్టి అభ్యర్థులు మరొకసారి జాగ్రత్తగా దీన్ని చదువుకోవాలి మొత్తంగా పర్యావరణము సుస్థిర అభివృద్ధిపై జరిగిన కీ మైల్ స్టోన్స్ని ఒక్కసారి చూద్దాం ఎందుకంటే ఈ సీక్వెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తున్నా సరే మనం పరీక్షల సమాధానాలను నింపగలం మొదటగా యుఎన్ఈపి ఏర్పాటు అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు స్టాక్ హోమ్ సదస్సు ఆ తర్వాత బ్రంట్లాండ్ నివేదిక అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు తర్వాత ముఖ్యమైనది ఓజోన్ ఉద్గారాల తగ్గింపై మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ పంతొమ్మిది ఆ తర్వాత యుఎన్సిఈడి ఎజెండా ట్వంటీ వన్ ఇది పంతొమ్మిది తొంభై రెండు ధరిత్రి సదస్సులో నిర్దేశించారు ఇది జూన్ మూడు నుండి పద్నాలుగు వరకు జరిగింది పంతొమ్మిది తొంభై రెండులో ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది తొంభై మూడులో ఏర్పడిన కీలకమైన సిఎస్డి కన్వెన్షన్ ఆన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత ముఖ్యమైనది కాప్ త్రీలో ఏర్పడిన క్యూటో ప్రోటోకాల్ ఇది రెండు వేల ఇరవైతో ముగుస్తుంది అందుకనే ప్యారిస్ ఒప్పందాన్ని రెండు వేల ఇరవై నుంచి అమలు చేస్తున్నారు తర్వాత భారతదేశంలో జరిగిన కాప్ ఎయిట్ ఇది రెండు వేల రెండులో అక్టోబర్ ఇరవై మూడు నుంచి నవంబర్ ఒకటి వరకు న్యూఢిల్లీలో జరిగింది తర్వాత రియో ప్లస్ ట్వంటీ దీని థీమ్ ద ఫ్యూచర్ వీ వాంట్ ఆ తర్వాత ముఖ్యమైనది ఎండిజీస్ రెండు వేల రెండు ఎస్డిజీస్ రెండు వేల పదిహేను అలాగే రెండు వేల పదమూడులో ఏర్పడిన హెచ్ఎల్పిఎఫ్ ఒకటి ముఖ్యమైనది ఇది సిఎస్డి స్థానంలో ఏర్పాటైంది అలాగే రెండు వేల పదిహేనులో ఏర్పడిన ప్యారిస్ ఒప్పందము ఆ తర్వాత రెండు వేల పదహారులో జరిగిన సెండై ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆన్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ తర్వాత రెండు వేల పదహారులో జరిగిన కాప్ ట్వంటీ టూ మర్ర కేసులో జరిగింది అలాగే చివరిగా కాప్ ట్వంటీ త్రీ అనేది నవంబర్ రెండు వేల పదిహేడులో బాన్ జర్నీలో జరిగింది సుస్థిరాభివృద్ధిలో చివరిగా మిగిలింది ప్యారిస్ ఒప్పందం దీనికి ప్రత్యేకంగా 
ఒక వీడియోగా చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే చాలా ముఖ్యమైనది గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇందులో ప్యారిస్ ఒప్పంద లక్ష్యాలు ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తాయి అందులో భాగంగా భారత్ ఏ విధమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది అంటే ఈ ఒప్పందం అమలు చేయడానికి అలాగే ఇటీవల కాలంలో అమెరికా ఈ ఒప్పందం నుంచి తప్పుకుంది ఆ వివరాలు వీటన్నిటినీ కూడా వెంటనే వీడియో చేయడం జరుగుతుంది పర్యావరణము పరిరక్షణ సుస్థిర అభివృద్ధి జీవ వైవిధ్యము చిత్ర నెలల పరిరక్షణ సెండై ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇలా చాలా అంశాలు ఇంకా చదవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అభ్యర్థులు వాటిని గమనించి వాటిని కూడా ఒకసారి పరిశీలించండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్